Piirretään kuvaa ja sarakkeiden C ja D tiedoista. Tätä Excelin oletuskuvaajaa täytyy kuitenkin muokata, jotta siitä saataisiin kelvollinen tieteellinen kuvaaja. Aivan ensin huomataan fonttikoko. Oletuksena akseleille Excel laittaa fonttikoksi 10, joka saattaa joissakin tapauksissa olla liian pieni. Jos tätä halutaan muuttaa, pidä kuvaaja valittuna niin kuin se nyt on ja siirry kohtaan aloitus. Valitse fonttikoko. Kaikkein tärkein muokkausnäppä löytyy kuitenkin heti tuosta kuvaajan oikeasta ylälaidasta isosta plusnäppäimestä. Tässä tulee näkyviin kaikki kaavion osat, jota voidaan lisätä, poistaa tai muokata. Aloitetaan esimerkkinä kaavion otsikosta. Excel tulostaa kuvaajaan aina oletuksena kaavion otsikon. Koska tieteellisissä raporteissa kuvaajin pitää aina lisätä kuvateksti, otsikkoa ei usein tarvita. Jos se halutaan poistaa, niin poistetaan tuo valinta täältä valinnoista. Seuraavaksi muokataan akselien otsikoita, jotka pitää aina lisätä tieteelliseen kuvaajaan. Kun hiiri viedään tämän akselin otsikot päälle, Excel näyttää esikatseluna, miltä otsikot näyttävät. Ja suorittamalla valinta otsikot jäävät näkyviin pysyvästi. Otsikot pitää kuitenkin itse kirjoittaa. Muokataan ensin tuo X-akselin otsikko, jonka pitäisi siis olla F alaindeksi G. Lisäksi otsikkoon pitää aina lisätä yksikkö, jos sellainen on. Tässä voidaan nyt käyttää kautta viivaa tai sulkuja oman maun mukaan. Kursivoidaksesi symbolin otsikossa valitse halutut symbolit. Esiin ponnahtaa valikko, josta kursivointi on helppo suorittaa. Siirtääksesi symbolin alaindeksiin Valitse haluttu symboli. Ja tämän valinnan, eli tämän harmaan alueen päällä, paina hiiren oikea näppäintä. Valitse fontti. Täältä voit vaihtaa symbolin ylä- tai alaindeksiin. Nyt valitaan alaindeksi. Ja nyt näemme, että X-akselin otsikko on oikein. Tehdään sama Y-akselin otsikolle, jonne pitäisi siis tulla F myy. F voi kirjoittaa itse, mutta myy pitää lisätä erikoismerkeistä. Valitse lisää. Merkit. Merkki. Esiin ponnahtaa valikkoissa runsaasti erilaisia symboleja, kuten kreikkalaisia aakkosia. Valitse haluttu merkki ja paina lisää. Lisätään vielä yksiköt. Kursi voidaan F. Ja nyt akselien otsikot ovat oikein. Seuraavaksi muokataan akseleiden rajoja. Valitaan kuva ja siirrytään plusvalikkoon. Siirrytään hiiri akselit kohdan päälle. Näkyviin tulee pieni nuoli, josta saadaan lisää valikoita. Ja akselin asetuksissa ensimmäisenä nähdään, että rajat voi itse asettaa. Tällä hetkellä pienin arvo on nolla. 
ja suurin 2000. Näihin voi laittaa minkä tahansa luvun, minkä haluaa. Vaihdetaan esimerkiksi suuremmaksi arvoksi 1500. Nyt näyttää myös siltä, että tänne x-akselille jakoa haluttaisiin tihentää. Jakohan nyt kulkee 500 välein. Valitaan pääjakoviiva. Ja syötetään siihen vaikka 250. Ja nyt jako tiheni. Toinen asia, jota akselissa pitää joskus muokata, on desimaalien määrä. Se saadaan näkyviin täältä. Luku. Nyt voidaan valita, kuinka monta desimaalia akseleille halutaan. Yleensä desimaaleja halutaan nolla. Aivan vastaavasti voidaan muokata myös y-akselia. Sinne pääsee tuplaklikkaamalla jossakin y-akselin kohdalla. Nyt näkyviin tulevat siis samat valikot, mitkä äskenkin. Siirretään vielä lopuksi kuvaaja Vöödi. Valitaan kuvaaja jostakin. Kopioidaan Ctrl-C. Siirretään Vöödi. Ja liitetään Ctrl-V. Nyt oletuksena Excel laittaa tälle kuvalle näkyviin reunukset, joita useinkaan ei haluta. Poistaaksesi reunukset, Paina hiiren oikeaa nappia jossain kuvaajan tyhjällä osalla. Valitse ääriviiva. Valitse ei ääriviivaa. Ja nyt ääriviiva poistui. Tämä tieteellisen kuvaajan muokkausta voidaan vielä jatkaa tässä Wordissä aivan samalla tavalla kuin Excelissä.